السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلى رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا نائع أنا عاري هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري مدحي لغيرك لهب نار خلطها فاجر عبيدك من دخول النار ഏറ്റു ബഹുമാനാദർകൾ നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ സുന്നത്തി ജമാത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നാളെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഖുലക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുന്നീമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം എൽമുകൾ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഏറ്റിത്തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയൊരു വാദിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം വളരെ വിശാലമായ ഉപദേശം മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളും 
സുഹൃത്തായ സുഫിയാൻ സഖാഫി അവറുകളും മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും എത്തിച്ചേരാനുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അവനുണ്ടാകും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ആരും ചെയ്യാറില്ല അതേത് പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എവിടെയോ അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് മുന്നിൽ പിറകിൽ കാണാനുണ്ടാകും ഒരു കുഴികുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്കെ അവൻ കിണർ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുഴിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുഴികുത്തുന്നവനായിരിക്കും ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലും അവന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈമാനുള്ള മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ ലോകത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം അതേത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എത്ര തന്നെ സുഖമുള്ളതാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ വിഷമങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നത് പറയേണ്ടതില്ല ഇത് വിശ്വാസമുള്ളവനും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയൊരു സത്യമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ആ ജീവിതത്തിന് സ്ഥാനമില്ല ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് ഒന്നും കൂടി ഉറക്കെ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് അലിഹിസ്സലാം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ജീവിതം മനുഷ്യൻ നയിക്കണം എന്ന് പറയാൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തലകുനിക്കാനോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാനോ പാടില്ല യഥാർത്ഥ സിട്ടാവായ റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം തലകുനിക്കണം അവൻ മാത്രമാണ് ഏകനായ ഇലാഹ് അവനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് അലിഹി സലാം തൊള്ളായിരം കൊല്ലം തൊള്ളായിരം കൊല്ലം ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് അലിഹി സലാം എത്ര കൊല്ലം തൊള്ളായിരം കൊല്ലം ഇവിടെ എന്താ പറയാ തൊള്ളായിരം എന്താ പറയാ ഒമ്പത്ത് ആയിരം അല്ലേ ആ ൂറ് ആ ഒമ്പത്ത് നൂറ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കന്നഡ എനിക്കറിയില്ല ഒമ്പത്ത് നൂറ് കൊല്ലം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹിന്നൂഹ് അലിഹി സലാം വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ വിരളിലെണ്ണാകുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ മഹാനവരുകളെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര വർഷം ജീവിക്കും എത്ര വർഷം ജീവിക്കും തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ 
വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എഴുപതാകാതെ മരിക്കൂല എന്നാണോ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അറുപത് തികയാതെ മരിക്കൂല എന്നാണോ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല കൂടുതൽ ആളുകളും അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലമാണ് ജീവിക്കുക എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് മരിക്കൂല എന്നർത്ഥമില്ല ഒരാൾ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കൂല എന്നും അർത്ഥമില്ല ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണ് എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം എത്ര വർഷം ആളുകളെ വിളിച്ചത് തൊള്ളായിരം കൊല്ലം എത്ര വർഷം തൊള്ളായിരം കൊല്ലം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രം മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി നൂഹ് അലിഹി സ്വലാമിന്റെ പിറകിൽ ഉന്നിച്ചു ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു നൂഹ് നബിയെ കൈഫ വജത്ത് ദുന്യാ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചു തൊള്ളായിരം കൊല്ലം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ച ആളാ തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലമല്ല തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നേ ആയുള്ളൂ ആ പത്തിലൊന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ച ആളല്ല തൊള്ളായിരം കൊല്ലം ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ച മഹാന ആ നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് ആ ചോദ്യം كيف وجدت الدنيا دنياو എങ്ങനെ ഉണ്ട് മഹാനായ നബിയുള്ളാഹ് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി കദാരിൻ ഒരു വീട് പോലെയാ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന് വീട് പോലെയാ ദാത്ത ബബൈ രണ്ട് ഡോർ ഉള്ള രണ്ട് വാതിലുകൾ ഉള്ള ഒരു വീട് പോലെയാ എന്താണ് ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഡോറുള്ളൊരു വീട് പോലെയാണ് ദുന്യാവിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ കാരണം ഞാൻ ഒരു വാട്ടിലൂടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കും മറ്റൊരു വാതിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ കാരണം എത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ളവനായാലും എത്ര വലിയ സമാധാനമുള്ളവനായാലും എത്ര വലിയ അധികാരമുള്ളവനായാലും എത്ര തന്നെ കയ്യിൽ സമ്പാദ്യമുള്ളവനായാലും എന്ത് തന്നെ കയ്യിൽ സമ്പാദിച്ചവനാണെങ്കിലും ഓ മുസ്ലിമേ ആ വീട്ടിൽ അവൻ നിലനിന്ന് ജീവിക്കുന്നില്ല അല്ല ഇന്ന ദുന്യ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയാണ് മനുഷ്യ നീ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല മനസ്സിലാക്കണേ ഇന്ന മുന്യ തീർച്ചയായും ദുന്യാവിലെ ജീവിതം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം പോലെയാ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ വെറും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നം പോലെ കാണാവൂ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഏത് പണക്കാരനും കാണുന്നു ആ സ്വപ്നം ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും കാണുന്നു സ്വപ്നം ഏത് കഴിവുള്ളവനും കാണുന്നു സ്വപ്നം ഏത് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനും കാണുന്നു സ്വപ്നം ഏത് ചിന്തയുള്ളവനും കാണുന്നു സ്വപ്നം ഏത് വിവരമില്ലാത്തവനും കാണുന്നു സ്വപ്നം അതേ വ്യത്യാസമില്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനൊരു സ്വപ്നം പണമുള്ളവനൊരു സ്വപ്നം അധികാരമുള്ളവനൊരു സ്വപ്നം പാവപ്പെട്ടവനൊരു സ്വപ്നം അതേ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തവനൊരു സ്വപ്നം അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കോടിക്കണക്കിന് കുറിപ്പിന്റെ മുതലാളി വലിയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാ 
ആ വലിയ മുതലാളി സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്താ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അയാള് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീറായി മാറിപ്പോയി ഇതിനെന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ വേദനിച്ചോ സ്വപ്നത്തിൽ കോടിക്കണക്കിൻ ഉറുപ്പിന്റെ മുതലാളിയാണ് കയ്യിൽ ഉറക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് സമ്പത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതിന്റെ വേദന എത്രയാ എത്രയോ വർഷം ഉറക്കമൊഴിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ച് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിട്ടു നിന്നു മക്കളെ വിട്ടു നിന്നു കുടുംബത്തെ വിട്ടു നിന്നു വേണ്ടവരെ മാറ്റിവെച്ചു എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വിദേശത്തേക്ക് പോയി സമ്പാദിച്ചതാ എത്ര അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചതാ ഒരൊറ്റ ഉറക്കിന് വേണ്ടി അങ്ങ് കിടന്നപ്പോ ഉറക്കില് സ്വപ്നം കണ്ടുപോയി എന്താ സ്വപ്നം ഇതുവരെ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇത് കാണാൻ എന്തോ തടസ്സമുണ്ടോ ഇത് കാണാൻ എന്തോ തടസ്സമുണ്ടോ പണക്കാരൻ അയാൾ മനസ്സിൽ എത്രയാ വേദനിച്ചതിലെ ഉറക്കില് അക്കങ്ങും തടുക്കാൻ കഴിയോ ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിന്റെ മുതലാളി അങ്ങോട്ട് എടുക്ക് എന്താണ് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്രയാ സാധു വേദനിച്ചലേ എത്ര കാലം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയാ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാ സ്വപ്നം കണ്ടത് സംഗതി അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും വർഷങ്ങളോളം സഹിച്ചതുപോലെ ഉറക്കിൽ ഈ ആള് സഹിച്ചില്ലേ ഓ മുസ്ലിമേ ഇതിന് തടസ്സണ്ടോ ഈ സ്വപ്നം പണക്കാരന് കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടാൽ പിന്നെ സഹിക്കലില്ല അത് നിർവാഹമില്ല കാറില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല ഹെലികോപ്റ്റർ ഇല്ലാതെ ദൂരയാത്രകളിൽ പറക്കാറില്ല അതേ ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ അവന്റെ ദൗർബല്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വീട്ടിൽ നിറക്കിപ്പോയി വണ്ടി ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാണ് ഉറക്കിൽ ഇയാള് പറയാ എന്റെ വണ്ടി എടുക്കണോ ഇയാൾക്ക് കഴിയോ കഴിയൂല എന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ എവിടെ എടുത്തു വെക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയോ കഴിയൂല ഇയാൾ ഉറക്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു അയാൾ ഉറക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അതാ പിന്നാലെ ഒരു ആന വരുന്നു ആന വരുമ്പോ ഇയാൾ പറയാണ് ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിന്റെ മുതലാളിയാ ഞാൻ ആദ്യമായി റോഡിൽ ഇറങ്ങിയതാ പോടാന ആന പോകുമോ ആന ഇയാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നപ്പോ എത്രയാ അയാൾ ഉറക്കിൽ പേടിച്ചത് റബ്ബേ ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിന്റെ മുതലാളിയാ എനിക്ക് സ്വപ്നം ഹറാമാ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു മുതലാളിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ സമ്പത്തിന്റെ ഊക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വപ്നത്തെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവനല്ലേ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയോ വലിയ മന്ത്രിയാ അയാളെ പിന്നില് പോലീസ് അതേ പോലീസ് ഉണ്ട് മുന്നിലും പോലീസ് ഉണ്ട് ആംബുലൻസ് മുന്നിലുമുണ്ട് പിന്നിലുമുണ്ട് വേണ്ടതുപോലെ എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൊടുത്തുള്ള യാത്രയാ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മോമിനികളെ ഈ മന്ത്രിയും ഉറക്കിലിറങ്ങിയാൽ ഉറക്കിൽ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പോലീസുകാരെ വരുത്താൻ ഈ മന്ത്രിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ അധികങ്ങരിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചടക്കി അങ്ങ് ഇരുത്തിക്കളയും ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചങ്ങ് കെട്ടിക്കളയും ഞാൻ അവനെ അടിച്ചങ്ങ് ശരിയാക്കി കളയും ഞാൻ അവനെ തല്ലിയങ്ങ് മാറ്റിക്കളയും ഇവൻ ഈ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചങ്ങ് തടുത്തു വെക്കും ഞങ്ങളെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചങ്ങ് തടുത്തു വെക്കും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് തടുത്തു വെക്കും ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ഒരൊറ്റ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉറക്കില് നീ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂ കഴിയൂലാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അല്ല നീ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാകുമ്പോ കാണുന്ന സ്വപ്നമില്ലേ ഇതാ മനുഷ്യ നിന്റെ ദുന്യ വില ജീവിതം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പണക്കാരെ പറഞ്ഞപ്പോ നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചു ചോദിക്ക ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം വീട് പോലും ഇല്ല എവിടെയാ കിടക്കൽ തെരുവിലാ കിടക്കൽ അങ്ങാടിയിലാ കിടന്നുറങ്ങല് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉറക്കിൽ അയാള് സ്വപ്നം കാണുന്നു മംഗലാപുരത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും വാങ്ങാനുള്ള
എന്റെ വെറുതെ തീരുമാനെടുത്താണോ അല്ല അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഉറക്കിലങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അയാളെ മനസ്സിലുള്ള സന്തോഷം എത്രയാ അയാളെ മനസ്സിൽ എത്രയാ സന്തോഷിച്ചത് അയാളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിപ്പോയപ്പോ എന്നെ ആട്ടിയോട് ചില്ലേ അവന്റെ മുന്നിലേക്കൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണം പുരവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഇവിടെ ആർക്കും തടസ്സമില്ലല്ലോ എന്തും സ്വപ്നം കാണാലോ ഇയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മംഗലാപുരം ടൗൺ മുഴുക്കേ എന്റെ കയ്യിലാ ഓ മുസ്ലിമേ പണം വേണോ ഇതിന് പൈസ വേണോ പൈസ വേണ്ട അധികാരം വേണോ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ലതീബ് അമേരിക്കയുടെ ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരിയെ അടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ഭരണം ഞാൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ന് ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും തടുക്കാൻ കഴിയോ അതേ ഒരു പീരങ്കി ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഒന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഉറക്കിൽ കണ്ടവന്റെ ഉറക്കിൽ കണ്ട സ്വപ്നം അതേ ഒരു പ്രതി ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും കാണൂല ഒരു ട്രംപും അറിയൂല ഇയാള് ഉറക്കിൽ അയാളെ കീപ്പെടുത്തി പോയി ട്രംപിനെ കീപ്പെടുത്തിയിട്ടെല്ലാ ഭരണവും കയ്യിലാക്കി പോയി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒപ്രതേ സ്വപ്നത്തിൽ ഉറക്കിൽ കണ്ടാൽ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുണ്ടോ ഇയാൾ ഇതിന്റെ പേര് സന്തോഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ വകീറായ മനുഷ്യൻ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇയാൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ അമേരിക്ക കയ്യിലായത് അയാൾ ഒക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടല്ലേ നീ എങ്ങനെയാ ഇല്ല എന്ന് പറയല് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലേ ദൈവത്തെ എല്ലാ ഭരണാധികാരും തലകുനിച്ചിട്ട് അയാളെ മുന്നിലൂടെ പോയത് അയാൾ കണ്ടതല്ലേ അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയല് ഓ മുസ്ലിമേ ഇതു തന്നെയാ ദുന്യാവിലെ ജീവിതവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മങ്ങളി പറയുന്നത് എന്നാ ഈ ജോർജ് ബി ഡബ്ല്യു ബിഷിനെ കീഴടക്കിയ ട്രംപിനെ കീഴടക്കിയ ഭരണാധികാരികളെ കീഴടക്കിയ എല്ലാ പണക്കാരനെയും കീഴടക്കിയിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ട ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ തെരുവിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ തെരുവിലെ കടയുടെ മുന്നിലാ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി കടയുടെ മുതലാളി വന്നിട്ട് തട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എഴുന്നേൽക്കടോ കട തുറക്കാനായി ഇയാളെ ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബിഷും ട്രംപും ഇയാളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തു പോയി ആരായിരുന്നു ഈ ഉറക്കില് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും കീഴടക്കിയിട്ട് വലിയ ഭരണാധികാരി എങ്ങനെ വാഴയല്ലേ മംഗലാപുരം ടൗണ് മുഴുക്കെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ അപ്പോഴതാ കടയുടെ മുന്നിലല്ലേ കിടന്നുറങ്ങിയത് ഈ സാധു അപ്പൊ മുതലാളി വന്നിട്ടാ എഴുന്നേൽക്കടാ കട തുറക്കാനായി ഒക്കെ പോയില്ലേ എല്ലാം നട്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്താ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയിരുന്നു ഉറക്കില് പക്ഷെ മുതലാളി വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചപ്പോ സർവതും പൊട്ടിപ്പോയി ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ ഇത് തന്നെയല്ലേ ദുന്യാവിലെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററിലാ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിലാ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിലാ നിലം തൊടാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സഞ്ചാരങ്ങളാ എന്റെ കാരണം സമയമില്ല ഈ നിലക്ക് ജീവിച്ച മുതലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹി സലാമാകുന്ന മരണത്തിന്റെ ഉടമതി മരണത്തിന് റൂഹ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് നിയോഗിച്ച മലക്ക് ആ മലക്ക് വന്നിട്ട് വിളിക്കുന്ന മോനെ സമയമായി എന്ന് പറയുമ്പോ മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് ആയില്ല എന്ന് പറയാൻ അധികാരമുള്ളവനെ വിട് ഉറങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് സ്വപ്നം നട്ടപ്പെട്ട് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ നട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാം സമ്പാദിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോ മലക്കുൽ മുഖത്ത് വിളിച്ചപ്പോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളതല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ മുസ്ലിമേ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടോ മുസ്ലിമേ അതാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരി പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്ര തന്നെ സുഖലോലുപതയിലാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ വിഷമത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിലും എത്ര തന്നെ പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിലും ഓ മുമിനങ്ങ മനുഷ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെ സ്വപ്നം പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവന്റെ സ്വപ്നം പോലെ നിന്റെ ജീവിതം തീരാനുള്ളതാ 
فأفنيتها هل أنت إلا كحالمي مان ما رأي بندي دماري جود كيان إم دوكا كيني وين دين نجيبي ده تللي لي سندوس الله ديمش كيني وين لي غل جيبي ده تللي هاري سندوس تيت لي غلي بديو من لي لي سندوس يجي ديمش كيني وين تللي جيبي ده تللي لي آر كو سندوس يدا غلي لي دا غلي لندن غلي وندا غلي لندن دماري تراب بنين دو Kalau itu ki, etro sendosan jiwa itu tidak kainnya ini. Kali anak itu tidak sendos itu le. Sendos itu tidak le. Anu sendos itu tidak le. Anak itu kali anak tidak le. Anak itu kali anak itu sendal le sendos itu le. Bayangkan sendos itu budi apa itu tinggal orang macam orang di mana itu dia itu kuti orang itu dia itu semua orang dengan orang kumpul etro ya sendos le. Bayangkan sendos itu. Jodi kete kali anak ini bintang itu sendos itu tidak le. Anun dah itu nasib dosa itu bintang dosa kita. Ayatnya negara bintang dosa kita. Adi ingat nak kaji kaji ingat nak korang 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 ingat nak beri boh. Sandosu ingat nak korang 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 ingat nak beri ya. Seri kita sopan dengan nilai jiwa itu baru ini. Yaitu orang beliya sandosa itu. Kita upa paru orang kecuh cuh kegalian dengan sesuatu sandosa yang dah itu. Ah sandosa nelayan nilia. Diva senggal ingat nak kaji boh ya boh. Sandosu Maria dengan gayanya boi dah kel tu bim babin. Mahana ayah nabi Allah ini muhyali salam berian. Nana dah beri wadi lilu da beti lek garam nabi. Wakarj tu bim babin nukra. Matur wadi lilu da jana raya dengan garangi boi. Ida abu di gelogat jiwi dengan berian nadi. Kalianan ni cai cu. Apa yang kalianan? जनवरी अंजी ना कर लिया नो अल्लाह यहाँ तो रे प्रदीप सही ले यार गाते के नौवरे वो दिवस इरियो तोम्बे से टू इरियो ते टे सो इरियो ते इधर सो इरियो तार इधर सो इंगेर ऐनी तेर क्या फोन नगरे वड़क क्या इंदा कलियान नंदी टो मर्दों ना इंदा कलियान नंदी इत्रा वट्टा आले कले यार इसे निचे दिले Adi wasan kainnya ini, kainnya perlu sendosan binna kana ni lelak. Orang cuti wasan kainnya pada, jale alat alat cuci kain dorang ni, alat alat kalian agak kainnya terendai. Anggun ente jale alat alat, manggala orang bawa tu orang kan tali alat, dah ulah nanya manusia kan, orang ente dah gam badil ya. Enggane, kalian agaknya coba kerja kerja macam, alat alat, endai, endai, endai. Awas silau jauh capur eh. Aku sila, tak jodi tidak bina le boleh tak jele alikal. Oh, yang dah iman ulah mungkin ni kalau ya rudi. Amala na abu kanda samsaari kumba abu semul le de jodi kanom. Riba ya asroful khol kamu hamdur rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam ada ngalor baru ni le. Orang manusia ni istilah mana naga le perah. Terkuhu malah ya ni. Awasnya mila atau sebab anggal gayu hari kanam, awasnya mila atau coding anggal gayu hari kanam, awasnya mila atau cinta anggal gayu hari kanam, awasnya mila atau badi hilang ke garak anggal gayu hari kanam. Nani pola di lek wisata mungkin garuk kul ni lya, ada benda ini sila minda dan mak dan nana lada. Asharuful khulku Muhammadur Rasulullahi. Iri kete apa kalian anggal ini? Rendah masa sengai ni ada ulu pinna beri nafas tadi mahar orang kau beri ni rendah masa sengai ni kalian orang ini tu makala illa, orang satu tahun sengai ni makala illa, rendah masa sengai ni makala illa, ini makala agak terbejar illa binne, rendah masa sengai ni pada alhamdulillah orang nallah kuti kuti, Allah makala illa terbejar mungkin ada sahaja ni kumna beri arunno, orang orang baik orang kumna beri arunno, orang kau orang kau kumni khairan ya makala tanda nukrihi kanam rahmane. Dunia awal itu makhluk itu lembaga rikin nama kalau tanpa nukrihi kanam Rahman ini iriketen dari manu lama bumi ni galah angin itu kuti kuti apadu even da vesaman diru nila even da sanggaran diru nila pinne even da manusilan da bejar Allah ini maganum dan anak ini kudanam ini maganum dari kahkarat itu lembaga rikin nama mana ganam Ii maganam nenda dunia abin nabi ruh gali ke karena maganam Ii maganam anu cipta ayu boyal Ii maganam anu mosa mengi boyal Ii tension ilah anu bin najibidam Adu 
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതായിരുന്നില്ലേ മക്കൾ നന്നാക്കി തരണോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി അറിയാത്തവരും അറിയാതെ കൈ അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി അല്ലോ മീൻ മക്കളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പോഴും കൈവക്കിപ്പോയി കല്യാണം പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും കൈവക്കിയിട്ട് ആമീൻ പറയാ ആമീൻ എന്താ കാര്യം മകൻ ജീത ആ ജീവിതം മുഴുക്കെ പോയില്ലേ പിന്നെ ദുഷ്പേരിന് എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ മനസമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ മനസ്സിന്റെ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ മക്കള് നന്നാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ബാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു സന്തോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ടെൻഷന് വന്നാലോ മനസ്സിൽ വിഷമം വന്നാലോ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ദിവസം ടെൻഷനായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവോ അത്ര ഉണ്ടാവൂല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എത്തി അത്ര ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകൂല നാലാമത്തെ ദിവസം എത്തി അത്ര ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ മറന്നു പോയി ഓ മുസ്ലിമേ ഇതാ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തില് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹ്റത്തിലേക്ക എന്നും ജീവിക്കേണ്ട പാരത്രീക ലോകത്തേക്ക ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം അത് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമേ അല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ മഹാനായ അലിബ് നബി ത്വാലിബ് റൊതിയുള്ളോഹന്നുവിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മഹാനായ അലിബ് നബി ത്വാലിബ് റൊതിയുള്ളോഹന്നുവിനോട് ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയമതി നിയമത്തിനെ കുറിച്ചും ആഹ്റത്തെ കുറിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മഹാനായോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റോഹനോട് ചോദിച്ചു അല്ല അലി നബി ത്വാലിബ് റോഹനോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്കൊരു ഉപദേശം തരണം ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ താല്പര്യപ്പെടാതെ പാരത്രീക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് വേണം ഒരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് വേണം മഹാനായ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റതിയുള്ളോ അന്നുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് തങ്ങളെ മറുപടി ോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ അലിയാറ് തങ്ങള് എനിക്കൊരു നല്ല വയത് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെ മനസ്സിന് ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന എന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റതിയുള്ളോ അന്നുവിന്റെ മറുപടി നീ വെറും ഒരു ശവമായിരുന്നു മോനെ മഹാനായ സയ്യിദുന അലീബ് നബി ത്വാലിബ് സയ്യിദുന അലീബ് നബി ത്വാലിബ് ഹന്നുവിന്റെ മറുപടി ഓ മോനെ കതുക്കുൻ തൈത്തൻ നീ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ റൂഹില്ലാതെ കിടന്നൊരു ശരീരമായിരുന്നു അല്ലേ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ റൂഹില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ആ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിന്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല വെറും ശരീരം മാത്രമായി കിടന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ റബ്ബ് നിനക്ക് റൂഹു തന്നു വൈകാതെ നീ വീണ്ടും മയ്യത്താകാൻ പോവാണ് അധികമൊന്നും അതിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല കുറഞ്ഞ കാലമേ നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൂ നീ ജീവനുള്ളവനായി ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നു എനിക്ക് കുറഞ്ഞ കാലം കൂടി നിനക്ക് ജീവിക്കാനുണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ 
Baudiga log at the Sugangalaganumbo, Baudiga log at the Sandosanganumbo, Baudiga log at the Samathan and Ganumbo, Baudiga log at Tula Balabangi Lavas to Kulunganumbo, Zuyin and Lahumu Shaitan, Shaitan, our king and a bangi and Kikanichi or Kumbo, Mone, the other put to Boganda Father Bidar in Fana Ibaita, Need the Grand Inda Dunya Villa Divi the Tinivendi, Belia Cotar and Banim. Even the Nikon, the Peribani, Nika Yurik and Ebersha Etra Varia Saugeria Mulla Burdurmijanum, Etra Tena Cotar and Varia Durmijanum, Fada Bida Il Fana Ibaita, Wabini Bida Il Baka Ibaita. Etrium Patam, the Maricum, the Gaidium, the Corma Vernum, Ni Undaki Vakenda Vidu, Nelanilkanta, Dunya Villa Divina Tulu, Talkang Ligamari Kadam Noragan, who love you, Babini Bidari, Baka Ibaito, Ni Sambadi Chivakenda, the Nelanilkum, the Paratri, or two, Rabin the Corda di Leka, Madagi Poya, Allah in the Gotilek and the Tirichuli Capata. Abeda orang yang lagi hidup itu tidak mendirul lah, berada di mana? Ninda hidup itu tidak disambah, di kandang itu tuh. Bahaya sehingga dunia ini ibnu Abi Talib. Rabbil Allah Nu, inda kairanom, bau di kelokat hidup itu mada nelayanil kulia, bau di kelokat samadaan mada nelayanil kulia, bau di kelokat hidup itu tinda sugangan nelayanil kulia. Nelanil kunna jividam Rabbin na paratri galogata A lekshim vetsi jivikum na bhoomini Avena kuricha Rabbin na Qur'anum baram nyadu Avena kuricha Rabbin na Qur'anum baram nyadu Seriya lekshetini undi pravartikum na bhoomini galu Seriya lekshetini vendi adhuani kum na bhoomini galu Adini vendi jividatil samengandat tum na bhoomini galu Avena kuricha Rabbin na Qur'an baram nyadu Tilkat darul akhiratu na jualuha Lillad إن لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله إن كودا دي لك علي بن أبي طالب رضي الله إن برم نبيد سباضي كم نبنا را علي بن أبي طالب إذا نقول بدي بيجا بيدون دا كم نبنا را تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوم في الأرض ولا فساد أرك وندي أنا ربا بيد نرمي جيب جري كم نذك Arkwendiana, Sorga Munda, Kiri Kinadi, Arkwendiana, Sogadim Rabuji, Rukundari, Allah and the Koran, and name Ningle, you more be picking Naja Aluha, Lilady in a la, you read Una Uluva Mufilari, while a facade Avadi and Amalakiri Kumnu, Abidine, Arki, Averiji, Vikumbala, you read Una Uluva Mufilari, while a facade Bumini, Jivikumba, Kahanga, Amilla. موسیقی Aweru fasad inda kan rangulia, fitnah inda kan rangulia, nan mangal muda kan aweru rangulia, aweru hari yang cinta beli kan rangulia, hari yang kucam berayaan rangulia, aweru jiwidam malere dengye ma, endukon de dengye ma, Allah wina be perana, Rabbin de bertam brdi si cijiwi kan, hari yang makrami kan illya, hari yang kucam berayaan illya, hari yang nisara perutan illya. Ibat tambah na bukan dah baru yulia, nabi ibat tambah baru yumbabre galkulia, kucam beraya ane beri lia. Eh, de manusia num bertuwi jaya, eh, de manusia num bertuurkan ulah manusia. Ella berodum nalla de matram beraya ulah nawa, ella berodum nalla de matram galkan ulah nawa, ella beramunilum nalla toram de manusia. Eh, de de ti de menum bertuwi jaya itu godukum de manusia. 
ഈ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫസാദിനോ ഒരു കിബിറിനോ ഒന്നും പോകാത്ത ജനങ്ങൾ ആ മോമിനിങ്ങൾക്ക് റബ്ബൊരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകത എന്താ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കം ഒരുങ്ങുന്നവരാണ് അവസങ്ങനം നന്നാകുന്നവരാത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരാത്തിമത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ അവസാനം നന്നായി കിട്ടണം ജീവിതകാലത്ത് പല നേട്ടങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം ജീവിതകാലത്ത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ജീവിതകാലത്ത് പലതും അതെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകാം വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം അതൊന്നും നിലനിൽക്കൂല മഹാനായനുബി അലൈ സലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ രണ്ട് ഡോറുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ അതാ ഒരു ഡോറിലൂടെ കയറിയിട്ട് മറ്റൊരു ഡോറിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതാ മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരാണോ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ആരാണോ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ആരാണോ റബ്ബിന്റെ ഒരു നല്ല നോട്ടം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവന് അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അവരോടും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ആരെയും കുറ്റം പറയൂല ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല ഒരാളെയും ഇകഴ്ത്തൂല എന്താ കാരണം എത്ര ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാലും അതേ അവന്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോ പണം ഉണ്ടാകൂല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും പറയാൻ ഉണ്ടാകൂല പക്ഷെ അവൻ ഏതോ ഒരു നിമിഷം അള്ളാഹു ഇന്ന് തക്കുവ ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം റബ്ബ് കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ തടയാൻ എനിക്ക് വകുപ്പില്ലല്ലോ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗം കൊടുത്തു എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ കടന്നു എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയൂ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് നമുക്കറിയൂ അവനെ റബ്ബ് സ്വർഗം കണക്കാക്കിയെങ്കിൽ വല്ല അക്കിബത്തുലിൽ മുത്തക്കി അവസാനത്തെ വിജയം മുത്തക്കീകൾക്കാണ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ അവസാനം അങ്ങ് നന്നായി കിട്ടിയാലോ അതുകൊണ്ടാ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനാ അതേ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനാ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്നവനാ അവനെ കുറിച്ച് പോലും നീ നരകത്തിലാണെന്ന് പറയല്ല മുസ്ലിമേ എന്റെ കാരണം അവന്റെ ഹിതായത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയൂല അവൻ അള്ളാഹു അങ്ങ് ഹിതായത്ത് കൊടുത്താ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവൻ അള്ളാഹു എങ്ങാനും മരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കലിമത്തുത്തോഹീദിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കഴിവ് റബ്ബങ്ങ് കൊടുത്താൽ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാരാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അവിശ്വാസിയെപ്പോലും നീ നരകത്തിലും നിവിശേഷിപ്പിക്കണ്ട ഇന്നയാള് നരകത്തിലാണെന്ന് നീ പറയാൻ പോകണ്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പിന്നെയല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കുറിച്ച് പറയല് പിന്നെയല്ലേ ഒരു വിശ്വാസിയെ കുറിച്ച് പറയല് ആരെ കുറിച്ചും തിന്മ പറയരുത് എന്നാ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇന്നാള് നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇവൻ നരകത്തിൽ കിടക്കാനുള്ളവനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികളെ ഇപ്പം പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെ പരസ്പരം ആദരവോടെ പരസ്പരം വാത്സല്യത്തോടെ പരസ്പരം ആദരവോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സമയം കണ്ടെത്തണേ സ്വന്തം ബാപ്പയുമായി തെറ്റിപ്പോയി സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി തെറ്റിപ്പോയി സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനുമായി തെറ്റിപ്പോയി സ്വന്തം മനുജനുമായി തെറ്റിപ്പോയി കാരണം ചോദിച്ചാലോ വളരെ നിസ്സാരമായ കാരണങ്ങളാണ് എത്രയാ പറയാനുള്ളത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ നിസ്സാര വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഒരിക്കലും വലിയ സംഭവമാ ചെറിയ വാക്കിലുള്ള പിഴവ് നമുക്ക് വലിയ സംഭവമാ ഏതോ ഒരു ദിവസം ബാപ്പനോട് മകൻ എന്തോ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആലോചന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ചിന്തക്കുറവിന്റെ സമയം കൊണ്ട് എന്തോ വെറുപ്പിലോ എന്തോ അറിയാതെ വായിലെന്തോ അങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി ഇതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ബാപ്പയും മകനും തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ 
സ്വന്തം ഉമ്മയും മകനും തെറ്റിപ്പോയി സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തെറ്റിപ്പോയി സ്വന്തം ഉസ്താദും ശിഷ്യനും തെറ്റിപ്പോയി എന്താ വിഷയം ഏതോ ഒരു നിമിഷം ചെറുതായി അവന്റെ അറിവ് കേട് കൊണ്ടെന്തോ പറഞ്ഞു പോയി ഇതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ നീ നന്നാകൂല പിന്നെ അവരുമായിട്ട് നന്നാകലില്ല അവരുമായിട്ട് മിണ്ടലില്ല അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കലില്ല കാലകാലം തെറ്റല് തന്നെ ആഹർത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോ ആഹർത്തിന്റെ വിഷയത്തുമ്പോഴോ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥായി പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കട്ടെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥായി പോയി എത്ര കാലായി നിസ്കരിക്കുന്നു ഒറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം അല്ലേ സാരയില്ല അല്ലെ നമ്മളെ ചിന്ത നോക്ക് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരാളെ നാവില് ചെറിയൊരു പേവ് വന്നപ്പോ നമുക്ക് വിട്ടുവീച്ചില്ല അതേ സ്ഥാനം തോ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ അത് സാരയില്ല അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പോയി അത് സാരയില്ല അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി പോയി അത് സാരയില്ല ഇതല്ലേ നമ്മളെ ചിന്ത നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ചിന്ത നോക്ക് ഓ എന്റെ ഇവാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം അങ്ങ് സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ജീവിതം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ മഹാന്മാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ദുന്യവി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന് അവരെ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് അവരെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ സമാധാനത്തിന് അവരെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ മുസ്ലിയാരെ അല്ല ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവര് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ പറയാൻ പോകണ്ട കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടും അവര് ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് വില കൊടുത്തേ ഇല്ല മഹാനായ റീസു സാഹിദി ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം റളിയല്ലാഹുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പോയത് എവിടുന്ന എവിടുന്ന ഇറങ്ങി പോയത് ഇറങ്ങിപ്പോയതെവിടുന്ന <laughs> എന്താ കാരണം മഹാന ഉറകൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അയാളതാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാ മഹാനായ റീസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റിയല്ലോ അന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനായ റൈസുസാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യനെ എന്നേറ്റാൽ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യൻ ഉറക്കില്ലെന്ന് എന്നേറ്റാൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറിനെ മനുഷ്യൻ ഉറക്ക് തെളിയുന്നത് വരെ ആളുകൾ കാത്തിരുന്നു മഹാനവരകളുടെ പ്രജകൾ കാത്തിരുന്നു ഉറക്കം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ മഹാനവരകളോട് ഈ ഫക്കീറായ മനുഷ്യനോട് റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം അന്നുവിന്റെ ചോദ്യാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കാൻ ഒറ്റ കസേരി മുന്നിൽ കാലിയാണരുത് പിന്നെ കാലി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പുറത്ത് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതാണ് നെല്ലുകൾ അവർക്ക് കാര്യമിരിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് എനിക്ക് കസേര ഉണ്ടായില്ലേ കാര്യമിരിക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റതിയുള്ള കൊണ്ടുപോന്നപ്പോൾ റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റതിയുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫക്കീറിനോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അലഹമില്ല ഞാൻ കഴിച്ചു ശരി മാ വെള്ളം കുടിച്ചോ മോനെ അലഹമില്ല ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചു നിന്റെ ദാഹം മാറിയോ അലഹമില്ല ദാഹം മാറി വിശപ്പ് മാറിയോ ആ വിശപ്പും മാറി നീ ഉറങ്ങിയോ ഈ ഫക്കീറായ മനുഷ്യനോട് മഹാനായ റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം ചോദ്യാണ് നിംത മോനെ നീ ഉറങ്ങിയോ അലഹമില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങി മോനെ അത്യാവശ്യം നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടിയോ മഹാനായ റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം അനു ചോദിക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഞാൻ നല്ല റാഹത്തിൽ ഉറങ്ങി മഹാനവറുകളോട് മറുപടിയാ ആ സമയം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും വെള്ളം കുടിക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും അതാ കിടന്നുറങ്ങുന്നു വീടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യനും കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലല്ലോ 
അയാളോട് സമാധാനമായി ഉറങ്ങിയിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന അലഹമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന അലഹമില്ല അതേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അതേ വിഷമ വാഹം മാറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന അലഹമില്ല എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും മറുപടി അലഹമില്ല സമാധാനത്തിനൊരു കുറവും പറയാനില്ലല്ലോ ഒരു വിഷമവും പറയാനില്ലല്ലോ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പ്രൗഢിയിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഹൈമത്തിയാൻ ആളുകളുള്ള സമയത്ത് എല്ലാം കൈയൊഴിച്ചു തറക്തുൽ നിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാ നിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാ നിന്റെ ഹൃദയം കിട്ടാ സിട്ടികളെ മുഴുവനും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു വായിത്തം തുൽ ഈ അലലി കൈ അറക്ക ലോക സിട്ടാബായ നിന്റെ ലിക്ക ഒന്ന് കിട്ടണം നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം നിന്റെ തൃപ്തി ഒന്ന് കിട്ടണം അതിന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ എത്തിമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ രാജ്യഭരണം ഞാൻ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ നീ കൊട്ടാരമില്ലാതെ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നവനും സമാധാനത്തിൽ ഉറക്കം കൊടുത്തത് നീ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നവനും സമാധാനം കൊടുക്കുന്നവൻ നീ നിന്റെ പൊരുത്തമാ റബ്ബേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം കൊട്ടാരമല്ല സൗകര്യമുള്ള ജീവിതമല്ല പ്രൗഢിയിലുള്ള ജീവിതമല്ല ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം നിന്റെ ഹൃദയാണ് അള്ളോ നിന്റെ തൃപ്തിയാണ് അള്ളോ ഇത് അറിഞ്ഞ മഹാനായ നിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടിയിട്ട് നിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ട് നിന്റെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ എല്ലാം ഞാൻ കൈയൊഴിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ അതാ മഹാന്മാരെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ദുന്യാവിനെ വില കൽപ്പിച്ചില്ല വില കൽപ്പിച്ച ആഹരത്തിലെ ജീവിതത്തിന് വല്ല ആഹരത്തു ഹൈറും ആ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം പാരത്രിക ലോകത്ത എന്നും സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിതം അവിടെയാ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം വിഷമങ്ങളുള്ള ജീവിതമാ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ജീവിതമാ ഏത് ഭരണാധികാരിക്കും വിഷമങ്ങള ഏത് ഭരണാധികാരിക്കും പ്രയാസങ്ങള ഏത് കോടീശ്വരനും പ്രശ്നങ്ങള ഏത് നദി ഐശ്വര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവന് മനസ്സിൽ സമാധാനമില്ല സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം അത് നിന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തെ ജീവിതമാണല്ല ഒന്നോ ഇത് ഉറച്ചങ്ങ് വിശ്വസിച്ചപ്പോ കൊട്ടാരങ്ങ ഇഴിയുന്നതിന് മഹാനവരകൾക്ക് മടി തോന്നിയില്ല വിഷമം തോന്നിയില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനു ഒരു വിലയും കൊടുത്തില്ല ആഹാരത്തിലെ ജീവിതത്തിനു വലിയ വില കൽപ്പിച്ചു ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനു ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണിയ ഒരു വിഷമവും മനസ്സിന് തോന്നിയതേ ഇല്ല എന്താ കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് വില കൊടുത്തില്ല വില കൊടുത്ത ജീവിതം പാരത്രിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുല്ലോഹന്നു ഈമാനുള്ള മൂമിനികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനവർകൾ ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ ആഹാരത്തിന് വില കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്ക് ചെറുതാണ് ദുന്യാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെറുത് വലുത് ആഹാരത്തിന്റെ വിഷയത്തും ഒക്കെ ചെറുതാ അല്ലെ മഹാനവറുകൾ കണ്ടത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ബസറയിൽ നിന്ന് എവിടുത്ത് ബസറയിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ നടന്നു എവിടേക്ക് എവിടേക്ക് ആ യാത്ര ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്ററാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്ററാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്ററാ പതിമൂന്ന് ദിവസം നടന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം സംശയമുണ്ടോ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ പതിമൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം 
പതിമൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ള കാലമല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യമുള്ള കാലമല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ പോലെ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാലമല്ലല്ലോ പതിമൂന്ന് ദിവസം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യണം പോരാ പതിമൂന്ന് ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറും നടക്കണം എന്തിനാ മഹാനവറുകൾ നടന്നതെന്നറിയോ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊരാളോട് ഒരു ഈത്തപ്പയം വാങ്ങിയിട്ട് കയ്യിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അന്യന്റെ അതേ ഈത്തപ്പഴം അന്യന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അതൊരു ഈത്തപ്പഴമാണെങ്കിലും റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ഞാനിതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ല അള്ളോ ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്തയുടെ കാരണത്താൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ മഹാനായ റൈസു സാഹിദി ഇബ്രാഹിമിനെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മടി തോന്നിയില്ല വിഷമം തോന്നിയില്ല എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ എന്താ കാരണം ഈ ജീവിതം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാ ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതമാ നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമാ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നിലനിൽക്കൂല ഈത്തപ്പഴം എനിക്കൊന്നും തരൂല തൽക്കാലം ഞാനിതങ്ങ് കഴിച്ചാൽ അയാൾ പൊരുത്തപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചങ്ങ് കഴിച്ചാലോ നമ്മളെ ചിന്ത എങ്ങനെയല്ലേ മഹാനവറുകളെ ചിന്ത നോക്കി നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തത് എന്തിനാ മുസ്ലിമേ ഇന്നങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കാലോ നല്ല എ സി ഉണ്ടാകും നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാകും ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതിയല്ലോ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ടാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം ഫ്ലൈറ്റുള്ള കാലമല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാറ് പോലുമുള്ള കാലമല്ല മഹാനവരുകൾ യാത്ര ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ഈത്തപ്പഴം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഈ കുറഞ്ഞ രണ്ടൊരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബുദാമിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞു കടയിൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചിട്ടും കള്ളനെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ നിലക്ക് കടയിൽ കളവാ എങ്ങനെ കളവ് നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കിലോമീറ്ററുകളോളം യാത്ര ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെയാ മഹാന്മാര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അബുയസീദുൽ മഹാനവറുകളെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മഹാനവറുകൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി ബിസ്താമിലെത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് ആ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ പേടിച്ചു പോയി റബ്ബേ ഞാൻ ഈ ഉറുമ്പിനെ വാങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ഉറുമ്പിന്റെ നാട് ഹൊറാസാനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഉറുമ്പിനെ കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഈ ഉറുമ്പിനുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൈപിടിച്ചിട്ടങ്ങ് ചുരുടി ചുരുട്ടിയങ്ങ് ചാടിക്കളയും ഉറുമ്പിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചുരുട്ടിയങ്ങ് ചാടിക്കളയും ഇയാൾ കയറിയിരിക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലമാണോ ഇത് മഹാന്മാരെ മനസ്സ് നോക്ക് മുസ്ലിമേ അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റതിയല്ലോഹല്ലു ആ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടപ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഈ ജീവനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടി ഈ സിട്ടിക്കൊരു നേരത്തെ അന്നം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ കഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും നട്ടം സംഭവിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് ഈ ഉറുമ്പിന്റെ എതിരെ ഈ ഉറുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ആഹാരം നട്ടപ്പെടുത്തിയവനായി പോകുമോ ഇത് ചിന്തിച്ച അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റതിയുള്ള ബിസ്താമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയി എവിടേക്ക് മുസ്ലിമേ എത്ര കിലോമീറ്ററുകൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാ പോകുന്നത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ മഹാനായ അബൂ യസീദുൽ ബിസ്താമി റതിയുള്ള ആ ഉറുമ്പിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു 
എവിടെ നിന്നുള്ള ചിന്തയാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിന് അവരെ വില കൊടുത്തില്ല വില കൊടുത്തത് ആഹാരത്തിലെ ജീവിതത്തിന് പാരത്രീക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് അങ്ങ് വില കൊടുത്തപ്പോ ഉറമ്പിനെ പോലും അവരെ നിസാരമായി കണ്ടില്ല ഉറമ്പിന്റെ വിഷമം പോലും അവരെ ചെറുതായി കണ്ടില്ല അബുയീദുൽ ബിസ്താമി റൊതിയുള്ളവിനെ ഉറമ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് വിഷമം തോന്നിയില്ല ദുബായിൽ നിന്ന് വലിയ കെട്ടുപങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ കെട്ടിൽ നോക്കുമ്പോ അതേ ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് കണ്ടാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉറുദ് ദുബായിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന് ഉറുമ്പ് നീ ആരടാ അഹങ്കാരി നിന്റെ കയ്യിലല്ലേ എന്റെ കയ്യിലല്ലേ നീ ഇതുവരെ വന്നത് അങ്ങനെ നീ കൊശൂലി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചുരുട്ടി ചാടൂലേ മുസ്ലിമേ അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി റൊലിയുള്ളവിന്റെ മനസ്സ് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ഉറുമ്പിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഹുറാസാനിൽ എത്തിച്ചു പോയി എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു ഉറുമ്പിന് പോലും വേദനിച്ചു കൂടാ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു ഉറുമ്പ് പോലും അന്യനായി കൂടാ സ്വന്തം നാട് വിട്ടു പോയി കൂടാ ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമോ ഇത് ചിന്തിച്ച ബൂയസീദുൽ ബിസ്താപിതങ്ങൾ കിടക്കേണ്ട സ്വർഗം ആശിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സ്വന്തം ബാപ്പയുമായി പണങ്ങിയ രണ്ടിനാ സ്വന്തം മുമ്പയുമായി പണങ്ങിയ രണ്ടിനാ സ്വന്തം പെങ്ങളുമായി തെറ്റിയ രണ്ടിനാ സ്വന്തം ആങ്ങളുമായി പണങ്ങിയ രണ്ടിനാ സ്വന്തക്കാരുമായി പണങ്ങിയ രണ്ടിനാ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടാൽ ചെറിയ ചിലപ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് നൂറ് നവ എന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തില്ലേ അവൻ അവന്റെ അനുജനല്ലേ അവൻ എങ്ങനെ എന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കല് പാപ്പനെ വഞ്ചിച്ച് അവൻ എന്റെ സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലേ അവനിക്ക് നല്ല സ്ഥലം കിട്ടിപ്പോയില്ലേ അവനിക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് കിട്ടിയില്ലേ അവന്റെ സ്ഥലത്തല്ലേ നല്ല വഴിയുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അത്ര നല്ല വഴിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബിലീസ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പല ചിന്തയുടെയും കാരണത്താൽ കുടുംബങ്ങളുമായി പണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ ദുന്യാവിനാ നീ വില കൊടുത്തത് ദുന്യാവിനെ ജീവിതത്തിലാ നീ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയത് ആഹാരത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ നീ സതെ വില കൽപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അടുക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു എന്തിനാ വന്നത് മസല ചോദിക്കാനാ എന്താ മസല ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മംഗലാപുരത്ത് ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി അയാൾ പറയും മംഗലാപുരത്ത് ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടോ എന്റെ പാർട്ട്ണർമാരും എല്ലാരും കൂടിയാ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയത് ഹോട്ടലിൽ കച്ചവടം കിട്ടുന്നില്ല പാർട്ട്ണർമാരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് പൂട്ടിയാലും സാരില്ല കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും സാരില്ല അത് നിന്റെ ഇഷ്ടാണ് ഞങ്ങക്ക് മാസത്തിൽ കിട്ടേണ്ട ലാഭം ഇങ്ങ് കിട്ടണം എങ്ങനെ കച്ചവടം നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാഭം ഇങ്ങ് കിട്ടണം മുസ്ലിമേ നമ്മളെ ദുന്യാവിന്റെ അർത്ഥി നോക്ക് നിങ്ങള് ഇതിന് കച്ചവടം എന്ന് പറയുമോ കച്ചവടം കിട്ടാതെ അവന്റെ പൈസ പിടിച്ച് പറ്റുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുതലാളി അതേ തതി കൂറുകാരോടോ മുഴുവനായും പിരിഞ്ഞു പോയി പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ നട്ടത്തിലോടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ലാഭത്തിലോടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും തരണം മാസത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും തന്നോളണം ഓ മുസ്ലിമേ ഇതിന്റെ പേര് കച്ചവടം എന്നാണോ ഇത് ഇത് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് പലിശ വാങ്ങുന്നവനെ പോലെയായില്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മളെ ദുന്യാവിനോടുള്ള ആർത്തി കച്ചവടം നടക്കുമ്പോൾ ലാഭം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നഷ്ടം കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണമെന്ന ചിന്ത എങ്ങനെയാ മുസ്ലിമേ നിനക്കത് കിട്ടേണ്ടതാകലി കച്ചവടം നടന്നാലേ അത് കഥയെ നിനക്ക് ലാഭം തരൽ അനുവദനീയമാവുകയുള്ളൂ കച്ചവടം നടക്കാതെ മാസത്തിൽ അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ച് തരണം മാസത്തിൽ പത്തായിരം വെച്ച് തരണം കച്ചവടം നടന്നാലും സാരയില്ല നടന്നില്ലെങ്കിലും സാരയില്ല എനിക്ക് പതിനായിരം വെച്ച് കിട്ടണം ഓ മുസ്ലിമേ ഇതിന്റെ പേര് കച്ചവടം എന്നാണോ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മുതലിറക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം കിട്ടും രണ്ടും കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയോടെ വാങ്ങാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് അള്ള കച്ചവടം ഹലാലാക്കി തന്നു നിർണയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയേ മതിയാകുമെന്ന് പറയുന്ന പലിശയുടെ പരിപാടി അത് അല്ല അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അല്ല അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ 
അള്ളാഹു കച്ചവടമേ ഹലാലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പലിശ ഹലാലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിശദമങ്ങ ഇപ്പതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ജീവിതം ഇതല്ലേ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മുസ്ലിമേ മഹാനായ ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളി അല്ലാഹു ഇബ്നു അൽക്കലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഓ ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ എവിടെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ടെറസ് എന്ന് പറയില്ലേ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ എന്താ പറയാ ടെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം കിട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പണക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓ മാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലുതങ്ങളെ ആ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നൽ അതെ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും പല വസ്തുക്കളും തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തുന്നാനിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി എനിക്കിത് ഹലാലാകുമോ ഈ വെളിച്ചം എൻ്റെ റബ്ബനിക്ക് ഹലാലാക്കിയതാണോ അല്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പ എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കലാ നല്ലത് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലോ എന്നു എന്റെ ചോദ്യം മാഫാക്കില്ല മോളെ നീ എവിടെയാ ആരമോളാ ഞാൻ ബിഷറു ഹാഫി തങ്ങളെ പങ്ങളാ മഹാനവറുകളെ മറുപടി എന്തൊരു നല്ല ദീനി ചിട്ടയുള്ള തറവാട്ടിലെ മോളാ നീ എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ആ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തോ പണിയെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കോ ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്ന വെളിച്ച ഇതെനിക്ക് ഹലാലായ വെളിച്ചാണോ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു വീട്ടിലെ വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളെ കാര്യം നേടൂലേ ആ വെളിച്ചത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സാധനം എന്താ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പോയി വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കൂലേ മഹാനായ ബിഷറുൽ ഹാഫി തങ്ങളെ പെങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല ഈ വെളിച്ചം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലോ അവരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചതല്ലേ ഞാൻ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്താൽ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ ഇത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ മഹദിയത മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഇതെനിക്ക് പറ്റുമോ അപ്പഴാ മഹാനവറുകളെ മറുപടി നിങ്ങൾ നല്ല വറവുള്ള തറവാട്ടുകാരിത്തിയ നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള തറവാട്ടിൽ ജീവിച്ച പെണ്ണ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത കൈയൊഴിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളാ വെളിച്ചത്തിൽ ജോലിയെടുക്കണ്ട ഈമാനുള്ള മുമിനീങ്ങളെ മഹാന്മാരെ ചിന്ത നോക്ക് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ജീവിതം നോക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളെയും ജീവിതവും ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അവര് കൊതിച്ചത് എന്താ സ്വർഗമാ ഞാനും നിങ്ങളും കൊതിക്കുന്നതോ അവര് കൊതിച്ച സ്വർഗം തന്നെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊതി എങ്ങനെയാ നമ്മള് കേബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും എന്തിനാ പോകുന്നത് ഉമ്രക്കാ പോകുന്നത് ഉമ്രക്ക് പോയാലോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കേബം പിന്നിലാക്കിയിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതെ ഉമ്ര പൂർത്തിയാകൂല നമ്മളെ ഉമ്രയുടെ കൊലമാ നമ്മളെ ഇബാദത്തിന്റെ കൊലമാ അതെ ഉമ്രക്ക് പോയി പോയതെന്തിനാ ഉമ്ര ചെയ്യാനാ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതോ അതെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കേബോ ഞാനുള്ള ഒരു ചിത്രം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടുകാരറിയില്ലല്ലോ അത് എന്റെ പിന്നിൽ കേബം കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മുന്നിൽ ഞാനും നിൽക്കട്ടെ എന്റെ മൊബൈൽ ഒരു സെൽഫി പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയാലേ എന്റെ നാട്ടുകാരറിയൂ ഞാൻ ഉമ്രക്ക് വന്നു പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഉമ്രക്ക് എത്തിപ്പോയി കേബ എന്റെ പിന്നിലാ കേബത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഇതില്ലാതെ ഉമ്ര പൂർത്തിയാക്കാത്തതുപോലെ നിന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയില്ലേ 
ഒരു സെൽഫി ഗായബ തിന്നടുക്കൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യാറത്ത് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മക്കൂലാകില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയുള്ളത് പോലെ സിയാറത്തിന് പോകുന്നവൻ അതേ ചിത്രം പിടിക്കാതെ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ മേഖലകളും ഫസാദായി പോയി ഉംറയുടെ മേഖലയും ഫസാദായി പോയി സിയാറത്തിന്റെ മേഖലകൾ പോലും ഫസാദാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പൊതിച്ചു പോയില്ലയോ ഈ മാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരാള് പറയുന്നു അതേ സ്റ്റേജ് മലിരിക്കുന്ന പാട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാ ആ കുട്ടിയുടെ കീഴിൽ ഉമ്ര സർവീസ് നടക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ആരാ അമീർ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയാ ഏത് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ചെറിയ കുട്ടി ആ കുട്ടി അമീറായിട്ട് ഉമ്ര കൊണ്ടുപോവാണ് ഓ മുസ്ലിമേ ഇതെങ്ങനെ അനുവദിക്കാൻ കഴിയും ഷാഫി മതുകാരല്ലേ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരിലധികം ഷാഫി മതുകപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ആരഭിപ്രായമാ മഹാനായി മാമുനന്നവിന്റെ അഭിപ്രായമല്ലേ ഇമാം നവി റതിയല്ലോ എന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് അതേ മുസാഫ തിരിയല് പോലും പറ്റൂല സൂക്ഷ്മതക്കെതിരാണ് ഇമാം നവിതങ്ങൾ അഭിപ്രായത്തിന് കൈ കൊടുക്കാൻ തന്നെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റൂല ഇമാമുനൻ ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോഴേക്ക് അതേ ഒരു പാട്ട് പതി ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അവൻ വലിയ ശൈഹായി പോയി ഉമ്രക്ക് പോകുന്ന അമീറായി താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത കുട്ടിയെ മാറ്റുന്ന വിധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമുദായം മാറിപ്പോയപ്പോ അതേ അലിമീങ്ങളെന്ന പരിഗണനയില്ല തക്കുവയുള്ളവനെന്ന പരിഗണനയില്ല ആരും കിടക്കട്ടെ അമീർ എന്ന നിലക്ക് അമീറും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഉമ്രയുടെ പേരിലും ഹജ്ജിന്റെ പേരിലും മഹറമ് വേണമെന്നില്ല ആരെങ്കിലും കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകാണ് കാരണം സിയാറത്തല്ല ഉദ്ദേശം ഉമ്രയല്ല ഉദ്ദേശം ടൂർ അടിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം നീ നിലക്ക് മാറിപ്പോയപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ടൊരു സെൽഫി എടുക്കണം റൗദാ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിട്ടൊരു സെൽഫി എടുക്കണം ഈ നിലക്ക് നമ്മളെ ചിന്ത അതപ്പതിച്ചു പോയപ്പോ ഉമ്രയുടെ പേരിലും അതപ്പതനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നൊരു ലോകം നമ്മളെ നാട്ടിലെത്തിപ്പോയില്ലേ നമ്മളെ മുന്നിലെത്തിപ്പോയില്ലേ എന്താ കാര്യം മഹാനായ ബിഷറുൽ ഹാദേ ബിഷറുൽ ഹാരിസ് റോഹന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ അവിടുന്നതാ ഒരു മഹാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ആരാം മഹാനായ ഹസൻ ബിൻ അലി റോഹന്നുവിന്റെ മോനാ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങ് ചെന്ന് നിന്നു അതേ വയല് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അടുത്തേക്ക് ചെന്നു മഹാന്മാര് വയല് പറയുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ തൊക്കുവയാ അവര് കയവത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ പേടിയാ എന്തേ കാര്യം ഇത് റബ്ബിന്റെ വീടാ ഈ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വീടാ വല്ലാത്ത ഈജാപത്തുള്ള വീടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം നവവിറുതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞത് കയബം കാണുന്ന സമയത്താദ്യം നടത്തുന്ന ഈജാപത്തുള്ള ജീവിതത്തിലെ കയബം കാണാത്ത മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കണ്ണിലേക്ക് കയബം കാണുമ്പോ ചോദിക്കുന്ന ഈജാപത്തുള്ള ദ്വയാണ് ഇമാം നവവിറുതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച മനുഷ്യ അല്ലാ എന്റെ സർവ്വദ്വാക്കും നീ ഇനി ഈജാപത്ത് തരണയല്ലോ ആദ്യമായി എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതം മുഴുക്കി പോയി നമ്മളോ കാബം ദൂരം എന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ തൊവാഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയില്ലേ മഹാനായ സൈനുല്ലാബിതുറുതിയല്ലോ എന്നിവനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാബത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുടെ വാതിലുകളൊക്കെ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി 
എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വാതിലടച്ചു വെച്ച സമയത്ത് പോലും ഏത് സമയത്തും റഹ്മത്തിന്റെ വാതിൽ തുറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ലോക സുഷ്ടാവായ റബ്ബല്ലേ നിന്നിലേക്ക് ഇതാ കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിലത്തേക്ക് വിടുപോയി ഞാൻ പോയി ആരാ മോന റസൂലുള്ള മോനല്ലേ സല്ലോ അലിയു വസല്ലം ഞാൻ അവിടുത്തെ ചെറഫാക്കപ്പെട്ട തലയെടുത്ത് മടിയിലേക്ക് വെച്ചു മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ മുഖം വിവർണമായി കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇല്ലേ ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും ബോധമില്ല നമ്മള് കേബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തീട്ട് സെൽഫി എടുക്കേണ്ട തിരക്കില്ല ചിത്രം പിടിക്കേണ്ട തിരക്കില്ല സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇടേണ്ട തിരക്കില്ല മഹാന്മാരെ ചരിത്രം മുഴുവൻ എന്താ പറയുന്നത് അവര് കേബത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ അവര് വലിയ ഭേദാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലല്ലേ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ റബ്ബിന്റെ ദർബാറിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് കിട്ടൂന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കേവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വയത് പറയുന്നു മഹാനായ അലീബ് നബി അത്ഭുതങ്ങളെ മകൻ ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടങ്ങ് ചോദിച്ചു വിശ്രമങ്ങൾ പറയേണ് മോനെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ എന്താ ദീനിന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം ഒരു മനുഷ്യന് ദീനയും ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ മോനെ മഹാനവറുകളെ മറുപടി അൽവറു 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 സൂക്ഷ്മതയാദങ്ങളെ സൂക്ഷ്മതയാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം ദീനിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മതി ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം മോനെ സൂക്ഷ്മതയാ മുസീബത്ത് എന്താ ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കിട്ടിയിട്ടും കൊതിമാറാത്ത ചിന്ത എത്ര ദുന്യാവ് കിട്ടിയിട്ടും മതിയാകാത്ത സ്വഭാവം നിന്റെ ദീനിനെ നശിപ്പിച്ചു പോയി നിന്റെ ദീനിന് കെട്ടുറപ്പ് വേണോ ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ സൂക്ഷ്മത അനിവാര്യമാ ആ സൂക്ഷ്മതയാ മുസ്ലിമേ മഹാന്മാരായ ഇമാമികളെ ജീവിതം മുഴുക്ക നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഉറുമ്പ് വരുതേ പാത്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ ഉറുമ്പ് വാങ്ങിയ വസ്തുവിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് അബൂബിസ്ഥാമിൽ തങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല ഈത്തപ്പം തിരിച്ചു കൊണ്ട കൊടുക്കാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ റീസു സാഹിദി ഇബ്രാഹിമിന്റെ ദഹന്തങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല എനി നിങ്ങൾ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചോ അവര് ദുന്യാവിന് വില കൊടുത്തില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വില കൊടുത്തില്ല അവര് വില കൽപ്പിച്ചത് എന്തിനാ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തൊന്ന് വിജയം കിട്ടുള്ളൂ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു കിട്ടുള്ളൂ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമാകട്ടെ സമാധാനമാകട്ടെ സന്തോഷമാകട്ടെ വിഷമങ്ങളാകട്ടെ ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതം റബ്ബിന്റെ കോടതി അവസാന വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മഹാന്മാർക്ക് ആ വിജയം അവരെ കുറിച്ച് ആ റബ്ബിന്റെ കുറാനും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു കിബറും പറയാനില്ല ഒരു ഫസാദിലും അവര് പെടാനില്ല എന്തൊരു നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതമാ റബ്ബെ മഹാന്മാരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും നീ ആ ജീവിതം തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് അവരെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീകളെ കൂട്ടത്തിൽ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ ഞങ്ങളെയും നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ
ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനികള് അതിയബൂത്തുറാബുന്നക്ഷീരങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാകൂല എത്ര സമ്പത്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാകൂല പിന്നാമിൽ എത്ര തന്നെ സൗകര്യം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാകൂല പിന്നെയും പിന്നെയും വേണം ആദ്യം ഒരു ഷോപ്പ് വേണമെന്നാ ചിന്തിച്ചത് ഒരു ഷോപ്പിന്റെ മുതലാളിയെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് വേണം രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് വേണം മൂന്നാമത്തത് കിട്ടിയപ്പൊ നാലാമത്തത് വേണം ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം എനിക്ക് മതി എന്റെ ദുന്യാവില ജീവിതം എനിക്ക് മതി എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ കാണിച്ചു തരുന്നു ഔലിയാക്കളല്ലാതെ റബ്ബിനവയെന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാലിഹീകളല്ലാതെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ ദുന്യാവെത്ര കിട്ടിയാലും മനുഷ്യന് മതിയാകൂല മഹാനായ അബൂത്തുറാബുൻഷബി മഹാനായ അബൂത്തുറാബുൽ നക്ഷബി ഇമാനുള്ള ഭൂമി നീങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നിർത്തുകയാം അബു തുറാബുൻ നക്ഷബി തങ്ങളെ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊരു ധൈര്യത്തിലാ പറയുന്നത് എന്തൊരു ധൈര്യത്തിലാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവിൽ ഒരാഗ്രഹവും വെച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല മറത്തം വാഹിദ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം മാത്രമേ ദുന്യാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതല്ലാതെ ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ഈ മാനുള്ള മുമ്മിനികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ദിവസം ആഗ്രഹിച്ച ഒരൊറ്റ വട്ടം അതുപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാന്മാരെ ജീവിതം നോക്ക് അവർ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചല്ലാതെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ദുന്യാവ് ആകെ ആഗ്രഹിച്ചതൊരൊറ്റ വട്ടമാ അബു തുറാബുൽ ലക്ഷീതങ്ങൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാസം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് മുട്ട വേണം എനിക്ക് റൊട്ടി വേണം ദുന്യാവിൽ ഒറ്റവട്ടമേ എന്റെ ദുന്യാവിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലോ ഈമാനുള്ള മൂമി നിങ്ങളെ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ ചീരണി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷല്ലേ നമുക്ക് ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ആവേശല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മഹാനവർകൾ പറയേട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ വട്ടം മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളോ എത്ര ഇറച്ചി കിട്ടിയാലും മതിയാകൂല എത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും മതിയാകൂല അതേ എത്ര തന്നെ കിട്ടിയാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ദുന്യാവ് വേണം ഇതല്ലാത്ത ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടോ മഹാന്മാരാകുന്ന ഉലിയാക്കള് അവര് അള്ളാഹു ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാവര് അവര് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സങ്ങ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ആലോചനയില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൗഢിയും അവര് ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനി നിങ്ങളെ നേറ്റിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് നിർത്തട്ടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കൊന്ന് മജിലിസിലേക്ക് വന്നു പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പമാര് വിഷമിച്ച് നേറ്റി നിൽക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് റബ്ബിനോട് മഹാനവരുടെ ചരിത്രത്തിലും കാണാം എന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു എപ്പോഴാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇബ്രാഹിം മൃതിയുള്ളോ എന്നിവിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം തങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഗതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവരുകളെ മറുപടി ഞങ്ങൾ മക്കയിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയിലാണ് ഒരുപാട് ദിവസം അയ്യാമെന്നാ പറഞ്ഞത് അയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവ
അപ്പോഴല്ലേ ജമ്മ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണം ഏകദേശ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു ജമ്മാകണെങ്കിലും മൂന്നെങ്കിലും വേണം ഇരിക്കട്ടെ മൂന്ന് പതയേ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ദിവസം അയ്യാമൻ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ റീസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റതിയല്ലോ എന്നിവനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് കൊട്ടാരത്തിലേതുകഥേ പ്രജകളും ഏത് ഭക്ഷണവും പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ കൊട്ടാരം കഥയിറങ്ങി വലിച്ചെറിഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ തറക്തു ഞാൻ ദുന്യാവിനെ കൈയൊഴിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ലോകസിട്ടാവായ നിന്റെ റിപ്തി ഒന്ന് വേണം ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബായ നിന്റെ ഒരു പൊരുത്തം കിട്ടണം ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ മഹാനായ റീസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂഫയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പതാ മഹാനവറുകൾ എന്നെയും കൂട്ടി ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ആ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മഹാനവറുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായ റഹീസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലോ എന്റെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു നിനക്ക് വിശപ്പുണ്ടല്ലേ നിന്റെ വിശപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എല്ലാം കൈയൊഴിച്ചിറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്തുടർന്നതല്ലേ മഹാനായ ഹൃദയ ഫദങ്ങള് പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഇമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് അതെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ റീസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം ഹൃദയല്ലോ എന്നെ ചോദിക്കാണ് ഹുദൈഫ വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭക്ഷണം വേണമല്ലേ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണമല്ലേ മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചപ്പുള്ള മറുപടി അതെ വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അടയാളം തന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ വിശപ്പ് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത തന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലല്ലോ മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ ദുന്യാവ് അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതല്ലേ കുറെ ദിവസം ഈ പട്ടിണി കിടന്നതല്ലേ അഞ്ചു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വെള്ളം കുടിച്ചില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഈ നിലക്ക് റബ്ബിലേക്ക് ലയിച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ ഭക്ഷണം പ്രശ്നമല്ല മഹാനായ റൈസു സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം റതിയല്ലോ എന്നങ്ങ് പാടിക്കൊടുക്കുന്നു മോനെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് ഹന്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവനാം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് നല്ല നന്ദി ബോധമുള്ളവനാം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ദിക്കുറുതുള്ളുന്നവനാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമിരാ പക്ഷെ ഞാൻ മലക്കല്ല മോനെ എനിക്ക് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദാഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വസ്ത്രധാരണ ധരിക്കാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ധാരണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവനായത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം വസ്ത്രം വേണം ഭക്ഷണം വേണം എല്ലാം എനിക്കും വേണം നിന്നെ പോലെ തന്നെയാ ഞാനും പക്ഷേ മോനെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് സ്തുതിയുള്ളവനാ അള്ളാക്ക് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവനാ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ പറയുന്നത് കാരണം മാനലക്കങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ പറയാൻ പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇന്ന് സ്വഭിന്ന സമയത്ത് നേരം വൈകി എഴുന്നേറ്റവരല്ലേ പലരും സദസ്സില് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വലിയ നേതാറ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയവരല്ലേ പലരും പോകട്ടെ നിസ്കരിച്ചവനാണെങ്കിലോ 
പക്ഷെ എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എനിക്കതുപോലെ ദാഹമുണ്ട് വസ്ത്രം വേണ്ടതുപോലെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായുന്നു മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹംദ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തോളാം ദിക്കർ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോളാം നല്ല ശുക്രുള്ള അടിമയായി ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം ഇത് മൂന്നും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ില്ലാതെ പുകൈത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും പുകൈത്തൂല ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു നിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു പാവപ്പെട്ട നിന്റെ ഈ കുട്ടിയടിമേ നീന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം നരകത്തിലും നിരക്ഷപ്പെടാനുള്ള യാത്രയിലാണ് അതിനുവേണ്ടി കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയതാ ഞാന് മഹാനായ റൈസ് സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം എഴുതിയിട്ട് ഹൃദയ ഫലങ്ങളെ കയ്യിലെ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് മോനെ പോയിക്കോ നിന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അവനെനിക്ക് തരണം ഇവനെനിക്ക് തരണം ഇവിടുന്ന് കിട്ടണം അവിടുന്ന് കിട്ടണം ഈ ചിന്തയുമായി പോകരുത് പോകേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തവും പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം അള്ളാഹു ആ തരുന്നവര് തുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു പോകണം പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതാരാണോ അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ കടലാസ് അങ്ങ് കൊടുത്തു ഞാൻ എഴുതിയ ഈ കസാധനം അങ്ങ് കൊടുത്തു എനിക്ക് വശത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും പേടിയില്ല എന്നല്ലേ എഴുതിയത് മാനവറുകൾ ഈ കത്ത് കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ കരയാൻ തുടങ്ങി റബ്ബേ എനിക്ക് വെറും ദുന്യാവല്ലേ ഉള്ളൂ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്നും സമ്പാദിച്ചില്ലല്ലോ ഈ മഹാനാരാ ഈ മഹാനാരാ ഇയാൾ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഈ ദൈതിയ മനുഷ്യൻ എവിടെയാ ഇന്നാൽ ഇന്ന പള്ളിയിലാ ഉള്ളത് ഈ കോത കോവർ കഴുതയുടെ മേലെ വന്ന മനുഷ്യൻ കയ്യിലൊരു സഞ്ചി ഉണ്ട് അതിൽ അറുന്നൂറ് ദർഹമുണ്ട് ആ ദർഹം അങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ പോയിക്കോ മഹാനവറുകളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കൂ ഈ കോവർ കൈതയുടെ മേലെ വന്ന മനുഷ്യനങ്ങ് പോയപ്പം വേറൊരാളെ കണ്ടു അയാളോട് ചോദിച്ചു അതാരാ വന്നത് എനിക്ക് അയാളെ പരിചയമില്ലല്ലോ അപ്പഴാ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി നസുറാനിയുന്ന അയാളൊരു നസുറാനിയായ മനുഷ്യനാ മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മറുപടി നീ അത് തൊടാൻ പോകണ്ട നീ അത് തൊടാൻ പോകണ്ട അയാൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 
ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ പതാനസറാനിയായ മനുഷ്യൻ മഹാനായ റീസുസാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിമുബിന് അദ്ദേഹം തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ ഭക്ഷണവും എന്റെ വെള്ളവും എന്റെ വസ്ത്രമൊക്കെ റബ്ബിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ മഹാനവറുകൾ നസുറാനിയായ മനുഷ്യൻ മഹാനവറുകൾ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു മഹാന്മാരെ മനസ്സങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങള് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയമുണ്ടാകൂല അവരെ ടെൻഷൻ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യമല്ല അവരെ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെൻഷൻ റബ്ബേ പാരത്രീക ലോകത്തൊന്ന് വിജയിച്ചു കിട്ടണം നമ്മളോ നമ്മളെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാൽ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാനില്ല നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്കിലെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പറയാനില്ല വാട്സപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ആരെങ്കിലും വാല്യൂ കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റാറ്റസിൽ ആരെങ്കിലും വാല്യൂ വെച്ചുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് തുറന്നു നോക്കിയാലോ അതേ വാല്യൂ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്താളെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തുറന്നു പോയി പല ചെറുപ്പക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെയും സ്റ്റാറ്റസിൽ അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രമല്ലേ എന്റെ പങ്ങളല്ലേ മുസ്ലിയാര് നിന്റെ പങ്ങൾ എന്തിനാ നീ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മുസ്ലിയാരെ നിന്റെ ഭാര്യയെ എന്തിനാ നീ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം നിന്റെ ഉമ്മൻ എന്തിനാ നീ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ നോക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യൻ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യൻ പോലും ഈ സ്റ്റാറ്റസിൽ അന്യപെണ്ണിന്റെ ചിത്രം ശ്രദ്ധയിൽ അല്ലാ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചവൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് നോക്കിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നൊരു നിനക്കെതിരെ കിട്ടിപ്പോയാ ഒരൊറ്റ ദ്വാരെ നിന്റെ ആഹാരം നശിച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലത് മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റസിൽ വെക്കാവൂ നല്ലത് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ നല്ലതിനെ മാത്രമേ മുന്നിട്ടിറങ്ങാവൂ ആരെയും ചീത്ത വിളിക്കരുത് ആരെയും നിസാരപ്പെടുത്തരുത് ആരെയും കുറ്റം പറയരുത് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ പറഞ്ഞ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തുന്നു മഹാനായ അബു തുറാബുൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി തമന്നൈ എനിക്കൊരു മുട്ട വേണം ഒരു ഹുബസ് വേണം മാനവറുകളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി മാനവറുകള് പറയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്രയില്ല അങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാനൊരു നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിച്ചേർന്നു فقام واحد فتعلق بي അവിടെ എത്തിയപ്പോ ദാ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ നമ്മളെ കള്ളന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളെ കിട്ടിപ്പോയി കള്ളന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ കിട്ടിപ്പോയി മഹാനവറുകളെ കൈയും പിടിച്ചങ്ങ് പോയി ഫലറബുനി സബീന ദിറ അവര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ അടിച്ചു എത്രയാ അടിച്ചത് എഴുപതടിയാ അടിച്ചത് എത്ര അടി എഴുപതടിയാ അടിച്ചത് എഴുപതടി കിട്ടിയപ്പ ഇങ്ങനെ അടി വാങ്ങാണ് മഹാനായ അബു തുറാബുൻ നഹ്ഷബീ മഹാനായ അബു തുറാബുൻ നഹ്ഷബീ അബു തുറാബുൻ നഹ്ഷബീ റതിയല്ലോ എഴുപതടി വാങ്ങി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ അടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ അടിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കാരണം തമന്നൈ ഞാൻ ദുന്യാവില് ഹുബുസ് ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ മുട്ട വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലേ എന്റെ റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകം മാത്രം ചിന്തി ജീവിക്കേണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവില് മുട്ട ചിന്തിച്ചില്ലേ ഹുബസ് ചിന്തിച്ചില്ലേ ഇതിനെന്റെ റബ്ബനിക്ക് തന്നതായിരിക്കാം എന്റെ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എഴുപതോളം അടിയാ നാട്ടുകാർ അടിച്ചു എഴുപതടി അടിച്ചപ്പതാ പിന്നെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയുന്ന അടിക്കല്ലടോ ഹാദാ അബൂത്തുറാ 
ഇത് അബു തുറാബ് നഷബി തങ്ങളാ അടിക്കല്ല മോനെ അടിക്കല്ല മഹാനായ അബു തുറാബ് നഷബി തങ്ങളെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു അബു തുറാബ് നഷബി തങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എല്ലാരും വന്നിട്ട് പറയുന്ന തങ്ങളെ പൊരുത്തപ്പെടണം അറിയാതെ അടിച്ചതാ എത്ര അടിയാ മുസ്ലിമെ അടിച്ചത് എഴുപത് അടി അടിച്ചിട്ടു മഹാനവറുകൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന അറിയപ്പോ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവനോട് വെറുപ്പായി പോയി അവൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകട്ടെ ചീത്തയാകട്ടെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല സംഘടനയിൽ പേര് കൂടിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പേര് കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കടിപിടി കൂടുന്നവരാ നമ്മൾ തെറി വിളിക്കുന്നവരാ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവരാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ചേരി ചിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നവരാ മഹാനായ ബൂത്തുറാബുന്നെ നോക്ക് മുസ്ലിമേ എഴുപത് അടി അടിച്ചിട്ടും മഹാനവറുകൾക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അവര് വന്നിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ആരോടും കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല തെറ്റുകാരൻ ഞാനല്ലേ നിങ്ങളാരുമല്ലോ ഞാൻ ദുന്യാവ് ചിന്തിച്ചതിന് എന്റെ റബ്ബ് തന്നതല്ലേ അബു തുറാബു നഷബി ലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം തളർന്നു കിടക്കുന്ന അബൂത്തുറാബുന്നക്ഷവീതങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ടങ്ങ് പോയി വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുട്ട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളോട് റൊട്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അയാളെ വീട്ടിലെത്തിയ അപ്പൊ അയാൾ എനിക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്നതോ മുട്ടയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഹുബുസാണ് എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടെത്തുന്നപ്പ ഞാനിങ്ങനെ സ്വന്തത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ദുന്യാവ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അല്ല നിനക്ക് ദുന്യാവ് തന്നപ്പോ ആഹാരം നട്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ കാരണത്താൽ റബ്ബ് തന്നത് എഴുപത് അടിയാ മോനെ ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ ഒരു നേരം ഹുബസ് ഒരു നേരം മുട്ട വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ മഹാന്മാരെ മനസ്സ് കണ്ടില്ലേ അടി കിട്ടിയത് അതിനാന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളോ രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും രാത്രിയിലും ഓരോ നേരവും അഞ്ചും ആറും നേരം തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നന്ദി ചെയ്യുന്നതിനോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ലോക സുട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന മുസ്ലിം എത്ര ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ മാത്രം ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ ഒരു പതിനാല് മിനിറ്റ് ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരെത്ര നിസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സലാം വീട്ടുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ അതിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ നീ എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാ മുസ്ലിമെ പറയാനുള്ളത് ഈ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്വർഗമല്ലേ അവരൊക്കെ കിടക്കാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും കൊതിക്കുന്നത് ചിന്തിക്ക് മുസ്ലിമേ അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത് ഔലിയാക്കളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ മഹാന്മാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഓ മുസ്ലിമേ നഹറൂക്ക ബത്താലുൻ വല്ലൂക്ക വെറും നാൽക്കാലിയുള്ള ജീവിതല്ലേ എന്റെ ജീവിതം നാൽക്കാലികളെ ജീവിതല്ലേ നമ്മളെ ജീവിതം എന്റെ കാര്യം മഹാന്മാര് പറയാണ് നഹറൂക്ക ബത്താലുൻ പകൽ മുഴുവനും ദുന്യാവ് സമ്പാദിക്കാനാ ദുന്യാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക പതിയെ പണമുണ്ടാക്കേണ്ട ഓട്ടത്തില ദുന്യാവിന്റെ പുരോഗതിക്കുള്ള ചാട്ടത്തില അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അധ്വാനത്തില രാത്രി എത്തിയാലോ കടം നീ ഉറങ്ങണം 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 ഇതല്ലാത്ത ചിന്തയുണ്ടോ മഹാന്മാര് പറയാണ് രഗതി പകൽ മുഴുവനും ദുന്യാവുണ്ടാക്കാനാ രാത്രി മുഴുവനും കടന്നുറങ്ങാനാ വൈശൂക്കയ ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നാൽക്കാലി ചെയ്യുന്നത് 
പകലെന്തെങ്കിലും തിന്നണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇവിടെയും കെട്ടുമ്പോ കിട്ടുന്നതൊക്കെ തിന്നുന്നു ആ നാൽക്കാലി അതേ നാൽക്കാലി തന്നെ അത് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാര് കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയാലോ കെട്ടിയാലും കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും രാത്രിയാവും കടന്നുറങ്ങുന്ന നാൽക്കാലി ഇത് തന്നെ അല്ലേ മുസ്ലിമേ നിന്റെയും ജീവിതം ഈ നാൽക്കാലികളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് അറിയിട്ട് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ജീവിക്കണം അതിലേക്കാ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ചെറുതായി നീ കാണുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുമ്പോ അത് സാരമില്ല അത് സാരമില്ല അത് സാരമില്ല അതൊക്കെ ചെറിയ തെറ്റാ ചെറിയ തെറ്റാ എന്ന നിലക്ക് നീ മാറ്റി നിർത്തുന്ന തെറ്റുകള് ഇയാക്ക് സൂക്ഷിക്കണേ ഐഷ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഒരു തെറ്റിനെയും ചെറുതായി കാണരുത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ ഏത് തെറ്റും വലുതാ ഏത് ചെറിയ തെറ്റും വലുതാ അല്ലെ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം എത്രയാ ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയാൽ എത്ര ചെറിയ തെറ്റും വലുതാ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ റബ്ബിനെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഐഷബി വിറുലിയുള്ളോഹനക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ഇയാക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം മുഹക്കറാത്ത് ദുരൂപിനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലിസ് ആ നിലക്ക് മഹാന്മാരെ മഹത്വം പറഞ്ഞ് ഈ സദസ് മഹാന്മാരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്ന നല്ല സാലിഹികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാന് മഹാനായ താജുല്ലുലമയടക്കും മഹാനായ നൂറുല്ലുലമയടക്കും മഹാനായ കൻസുല്ലുലമയടക്കും ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വൈലത്തൂര് തങ്ങളടക്കം ബസൂട്ട് തങ്ങളടക്കം എടിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളൊക്കെ മവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി അവരൊക്കെ പേരില് ഒരു പതിനൊന്ന് തെഹ്ലിയിൽ ചൊല്ലി ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്തു സ്ഥലത്ത് ചൊല്ലി നമുക്കത് ആ ചെയ്ത് പിരിയണം ഇനി ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല മനസ്സോടെ ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്തു സ്ഥലത്തും ഒരു പതിനൊന്നിൽ അയിലാഹില്ല എന്ന അധികൃതം ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദ്വായം നടത്തി മിക്ക ശാല നമുക്ക് പിരിയാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലീസ് ദ്വായക്ക് ജാപത്തുള്ള മജ്ലീസായി നമ്മൾ ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലൊരു ചൊല്ലി مرکدنا صفی تی ذکر اور منش جلی ال دخل الجنہ اشرف الخلق محمد الرسول الله الله ان لك ا ذکر جلی اور نل مرنم پاو پٹھا ادی مگلا جنگلک نی ترنم رحمان جنگل امم باپ مارک نلگنم رحمان നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും നമൂമിനീങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേദിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിലുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ സഹപാഠികൾ സഹചാരികൾ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാർ എസ് വൈ എസിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല മരണം തന്ന് ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഷാ അല്ല നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് മക്കളുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹാർട്ടിന് സുഖമില്ലാതെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്നലെ ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് മെനഞ്ഞാന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് കിഡ്നി ഇല്ലാത്ത വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ചെറിയൊരു ദ്വാര നടത്തി നമുക്ക് പിരിയ നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലണം ഒരു മൂന്ന് നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീർകാൻ ആ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് കാരണമാണ് എന്നല്ലേ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ വീടും പോരാ ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമത്ത് വരെ ആ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് കിട്ടൂതാ അള്ളാഹു നമ്മളെ സദസ്സുകളൊക്കെ അതിന് കാരണമാകുന്ന സദസ്സുകളായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാം ജോലിക്ക് അള്ളാഹു മസല്ലി സലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അല്ലദീ തൻഹല്ലു ബിഹിൽ ലഖദ് റബ്ബു വതഖല്ല